నోరు తెరిచిన బోరుబావిలో మరో పసిబిడ్డ పడిపోయాడు ఇరవై అడుగుల లోతులో పడ్డ బాలుడు తల్లడిల్లిపోతున్నాడు ఈ సంఘటన గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ మండలం ఉమ్మిడివరంలో జరిగింది ఉమ్మిడి వరానికి చెందిన మల్లికార్జునరావు కొడుకు చంద్రశేఖర్ ఆడుకుంటూ వెళ్లి బోరుబావిలో పడ్డట్టు తెలుస్తోంది మొన్న రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల సమీపంలోని ఇక్కారెడ్డి గూడలో చిన్నారి ఉదంతాన్ని మర్చిపోక ముళ్లే మళ్లీ ఈ విషాదం వెలుగు చూసింది ఉమ్మిడివరంలో వ్యవసాయం చేస్తున్న మల్లికార్జునరావు తన పశువుల కొట్టం దగ్గర ఈ మధ్య బోర్వెల్ తవ్వించారు అయితే దానికి మూత వేయడం మాత్రం మర్చిపోయాడు ఈ నిర్లక్ష్యమే మల్లికార్జునరావు రెండేళ్ల బిడ్డ చంద్రశేఖర్ బోర్బావిలో పడిపోయేలా చేసింది గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ అప్పల్ నాయుడు మనతో మాట్లాడడానికి అందుబాటులో ఉన్నారు అప్పల్ నాయుడు గారు అక్కడ సహాయక చర్యలు ఎలా కొనసాగుతున్నాయి అప్పల్ నాయుడు గారు అక్కడ సహాయక చర్యలు ఎలా కొనసాగుతున్నాయి బాబు ఎంత లోతులో పడినట్టు తెలుస్తోంది ఇప్పుడు ఉమ్మిడి ఉమ్మిడివరం అనే గ్రామం దగ్గర పడిపోయాడని తెలిసిందండి అయితే లోకల్ పోలీసు తర్వాత రెవెన్యూ సిబ్బంది అక్కడైతే ఎటెండ్ అవుతున్నారు ప్రస్తుతానికి ప్రధానంగా వాళ్ళకి ఎయిర్ వెళ్తుందా లేకపోతే ఏదైనా ఫుడ్ అవసరమా ఏర్పాట్లు లైటింగ్ వెళ్తుందా పిల్లవాడు కనబడుతున్నాడని చూస్తున్నారు అదేవిధంగా మేము ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎన్డీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళ సిబ్బంది కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నారు విజయవాడ నుంచి ఫైర్ సిబ్బంది మొత్తం రెస్క్యూ టీమ్ అంతా స్టార్ట్ అయ్యారు అందరూ రష్ అవుతున్నారు మేము కూడా వెళ్తున్నాం అందరూ సాధ్యమైన తొందరగా అందరూ రీచ్ అయ్యి అక్కడ సహాయ చర్యలు చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళని సేవ్ చేయడానికి అబ్బాయిని సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అండి అసలు ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగినట్టు మీకు ప్రాథమిక సమాచారం మాకు దొరికిన సమాచారం మాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం అండి అది పాడుపడిన బోరుబావి ఏదో క్లోజ్ చేయకుండా ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతానికి వెళుతున్నానని అప్పల్ నాయుడు చెప్పారు దీంతో ఆయన మాట మనకి సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు కానీ మనకు అర్థమవుతున్న దాని ప్రకారం ఆడుకుంటూ వెళ్లి చిన్నారి బాలుడు బోరుబావిలో పడిపోయాడు ఇటీవలే బాలుడి తండ్రి అక్కడ బోరుబావిని వేయించాడు అయితే దానికి మూత పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోయిన కారణంగా ఇవాళ రెండేళ్ల చిన్నారి చంద్రశేఖర్ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఆ బోరుబావిలో పడిపోయాడు వెంటనే అధికార యంత్రాంగం అలౌట్ అయింది సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేయడం కోసం విజయవాడ నుంచి ఒక టీం ఇప్పటికే అక్కడికి బయలుదేరి వెళ్తోంది మా ప్రతినిధి నాగరాజు మరింత సమాచారం అందిస్తారు నాగరాజు ఉమ్మడి వరంలో రెండేళ్ల బాలుడు బోరుబావిలో పడిపోయాడు అయితే కష్టంలో గత కొద్ది రోజుల క్రితం బాలుడి తండ్రి మల్లికార్జునరావు బోరుబావు తవ్వించి దాన్ని సరిగా మూత పెట్టకుండా వదిలేయడంతో ఈ రోజు కష్టం వద్దకు ఆడుకోవడానికి వెళ్లాడు అంటే తల్లితో పాటు వెళ్లినట్లుగా మనకు ప్రాథమిక సమాచారం ఉంది కష్టం వద్ద అంటే పశువులు కట్టేసేందుకు ఆ కష్టాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఆ కష్టం వద్దకు తల్లి వెళ్లినప్పుడు తల్లితో పాటు ఆడుకోవడానికి కష్టం వద్దకు వెళ్లినట్లుగా తెలుస్తుంది ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ బోరుబావు దగ్గరికి వెళ్లి ఆ బోరుబావులో పడిపోవడం జరిగింది అయితే చూసిన వెంటనే తల్లిదండ్రులతో పాటు స్థానికులు సమాచారాన్ని మండల కేంద్రానికి చేరవేశారు వినుకొండ మండల కేంద్రం నుంచి అటు రెవెన్యూ సిబ్బంది ఇటు పోలీస్ శాఖకు సంబంధించిన అందరూ కూడా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేసేందుకు ఇప్పటికే సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు అయితే ప్రస్తుతం బాలుడు ఒక ఇరవై అడుగు లోతులో ఉన్నట్లుగా అక్కడ స్థానికులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం తెలుస్తుంది ఇరవై అడుగు లోతులో ఉన్న బాలుడిని పైకి తీసేందుకు నానా ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నారు మరోవైపు ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే జిల్లా యంత్రాంగం కూడా అప్రమత్తమైంది ఎందుకంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున దీని మీద బోరుబావులో పడ్డప్పుడు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలనేది గతంలోనే చూస్తున్నారు సాధ్యమైనంత త్వరగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కనుక ప్రారంభించి కాపాడగలిగితే బాడును పూర్తి స్థాయిలో ప్రాణాలతో బయటకు తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలోనే గుంటూరు జిల్లా రూరల్ ఎస్పీ అప్పల్ నాయుడు మరికొద్దిసేపట్లో సంఘటన స్థలానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే దాదాపుగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాన్ని కూడా ఎక్కడైతే మంగళగిరిలో ఉన్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందానికి కూడా సమాచారం ఇచ్చారు డిప్యూటీ కమాండెంట్ స్థాయిలో ఉన్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం కూడా సంఘటన స్థలానికి బయలుదేరింది మరోవైపు పైరు సిబ్బందికి సంబంధించిన జిల్లా అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు కలెక్టర్ కూడా దగ్గరుండి ఇప్పటికే అన్ని సహాయక చర్యలు సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రారంభమయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే జిల్లా కేంద్రం నుంచి ఉమ్మడవరం దాదాపు తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం కానీ పోలీస్ శాఖ కానీ వెళ్లేటప్పటికీ సమయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి స్థానికంగా ఉన్న 
వాళ్ల చేతే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేయించే ప్రయత్నాలు చాలా వేగంగా జరుగుతా ఉన్నాయి అయితే బాలుణ్ణి ఇరవై ఏడుగు లోతుల ఉన్న బాలుణ్ణి చాలా నేరోగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అదంతా కూడా రాక్ సాయిలు వెనుకొండ ప్రాంతం అంతా కూడా చాలా మెట్ట ప్రాంతం ఆ రాక్ సాయిల్లో ఉన్న బాలుణ్ణి బయటకు తీయాలంటే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కూడా అంతే పకడ్బందీగా చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఈ నేపథ్యంలో స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఎంతవరకు ఫలిస్తాయో చూడాలి అదే విధంగా స్థానికులంతా కూడా అక్కడ పెద్ద ఎత్తున సంఘటన స్థలానికి చేరుకుంటున్నారు ఇటు ఎస్పీతోనూ కలెక్టర్తోనూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ బృందాలన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ కావాల్సిన సహాయ సహకారాలను ఇచ్చి బాలుని తీసుకువచ్చేందుకు ఎందుకంటే మరోవైపు ఆరు గంటలు దాటిన తర్వాత అక్కడంతా కూడా చీకటి అమ్ముకునే పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే ముందుగా బోరు బావిలోకి లైట్లు వేసి బోరు బావిలో ఉన్న బాలుడికి లైట్లు కనపడేలా ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది మరోవైపు ఆక్సిజన్ అందించే ప్రయత్నాలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి సహాయక చర్యలు మాత్రం చాలా వేగంగా జరుగుతా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మనకున్న సమాచారం ఆకారం మరికొద్ది సేపట్లో ఒక అరగంటలో జిల్లా స్థాయికి సంబంధించిన బృందాలన్నీ కూడా సంఘటన స్థలాలు చేరుకునే అవకాశం మాత్రం ఉంది కానీ ప్రస్తుతం ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం అందిన వెంటనే స్థానికులు ఎంతవరకు ధైర్యంగా ముందుకొచ్చారు బాబుని రక్షించడం కోసం అంటే గతంలోనూ చాలా పెద్ద ఎత్తున టీవీ నైన్ ద్వారా బోరు బావుల్లో పడినప్పుడు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చూసిన ప్రజలంతా కూడా చాలా వేగంగా స్పందించారు ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్న తల్లి ఆ తల్లిదండ్రులు సమాచారం చేరుకు అందించిన వెంటనే స్థానికులు కూడా పెద్ద ఎత్తున రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి అయితే ముందుకొచ్చారు కానీ బాలుని ఏ విధంగా బయటకు తీయాలి అనే అంశాల్లో మాత్రం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఒక అంగీకారానికి రాలేకపోయినట్లుగా తెలుస్తుంది దీంతోనే మండల కేంద్రానికి సంబంధించిన పోలీస్ శాఖ అలాగే రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు జిల్లా అధికారులు కూడా అప్రమత్తం అవడంతో ఎప్పటికప్పుడు గతంలో ఉన్న అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎప్పటికప్పుడు సహాయక చర్యలు మాత్రం చాలా వేగంగా కొనసాగిస్తా ఉన్నారు అయితే బాలుని బయటకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు మాత్రం ఏ ఏ ప్రయత్నం ద్వారా చేస్తే త్వరగా బయటకు తీసుకురావచ్చు సమాంతరంగా గతంలో చూసాం సమాంతరంగా ఒక గొయ్యి తవ్వుకుంటూ బాలుడికి రీచ్ అవ్వచ్చా లేదా పైనుంచి ఏదన్నా ఒక కొక్కెం లాంటిది పంపించి బాలుని పైకి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఏదన్నా ఉందా అనే అంశాలను కూడా అన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు బేరీజ్ వేసుకొని చూస్తా ఉన్నారు ప్రాథమికంగా అయితే బోరు బావిలోకి ఒక లైట్ వేసి ముందు చీకటి పడినకుండా బోరు బావి మొత్తం కూడా కప్పివేయకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నాలు అయితే వెలుతురు ద్వారా అక్కడ జరుగుతా ఉన్నాయి అలాగే ఆక్సిజన్ కూడా అవసరం అవుతుందని చెప్పి ఆక్సిజన్ కూడా సాధ్యమైన త్వరగా మండల కేంద్రం నుంచి వినుకొండ నుంచి తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు మాత్రం రెవెన్యూ సిబ్బంది పోలీస్ శాఖ ప్రస్తుతం చేస్తున్నారు ఎస్ మా ప్రతినిధి నాగరాజు అందిస్తున్న సమాచారం అది